അവനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ധർമ്മപുരിയിൽ അവശനായ രാജാവ് മാത്രമല്ല ചോരയും വീറുമുള്ള യുവാക്കൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ധർമ്മപുരിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഗൗഡർ അറിയുന്നു അതാണ് ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിസ്സാരമല്ല ഒഴിച്ചു പോക്കെന്ന് തോന്നുന്നു എതിർപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും എതിർക്കാൻ ധൈര്യമോ ആര് യുവാക്കളുടെ പ്രതീകമാണ് പോലും ആ താൻ തോന്നിയ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് വ്യക്തമായി പറയൂ സലീം ഒരനാഥനാണ് അവിടുന്ന് അറിയും മുമ്പ് അങ്ങനെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന്റെ വളർത്തു മകൻ അച്ഛനേക്കാൾ വാശിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മകന് ശിപ്പായികളുടെ വിവരണം കേട്ടുവോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെല്ലൂ ബാലപാഠങ്ങൾ ഹൃദസ്ഥമാക്കും മുമ്പ് പൂർണ്ണ വിരാമം ആകട്ടെ ഞങ്ങൾ പോണു ഞാനും വേണ്ട സാവധാനം വന്നാ മതി എന്താ നിന്നത് പോകാമായിരുന്നില്ലേ പോകുകയാണ് ഏറിയാൽ നാല് നാൾ രാജാവും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്രേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഭീരുക്കൾ ഭ്രാന്തുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛന് അത് തന്നെയാവും തീരുമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടു ഭ്രാന്ത് ആർക്കാണെന്ന് പറയണോ വേണ്ട പറയണ്ട നാട് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ധാരാളം എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ മനസ്സാണ് ഭ്രാന്തന്റെ കൂടെ മരണം വരെ നിൽക്കുന്നു അതോ ഭയം നോടുന്നവരോട് ചേരുന്നു അറിയാം അവസരത്തിൽ മാറുന്നവളാണ് സ്ത്രീ എന്നും മറുപടി പറയണമെന്നില്ല നിൽക്കൂ അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ സന്തോഷം ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന ഈ ഭ്രാന്താണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെങ്കിൽ മരണം വരെ കൂടെ നിൽക്കാനും ധൈര്യമുണ്ട് ഭൈരവിക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ ഇത് പറയുമെന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട്ടെ ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ
ഒരു രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ യുദ്ധം അനിവാര്യം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പാവം ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നതോ രാജധർമ്മം അല്ല പരദേശിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് തോന്നുന്ന ധർമ്മബോധമേ വേണ്ടൂ ആയുധത്തെക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടാവും ആത്മധൈര്യത്തിന് അങ്ങു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ അനുവാദം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ധീരനായ ഈ കച്ചവടക്കാരനും മതി കാലാപായി എതിർക്കാൻ അത് ധാരാളം 